வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பேர் வந்து கலைராஜ் இன்னைக்கு நம்ம போன வீடியோல இத பத்தி பாத்துறோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன் அதாவது ஐரோப்பியர் வரைக்கும் பத்தி பாத்துறோம் இந்த ஐரோப்பியர் வரையில போன வீடியோல French வரையும் பாத்துறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஆங்கிலோ French ஸ்ட்ரகல் ஆங்கிலோ French ஸ்ட்ரகல் இத பத்தி குறிப்பிடுறதுன்னு பாத்தீங்கனா கர்நாடிக் வார்ஸ் அதாவது கர்நாடிகல் கர்நாடிக் போர்கள் இந்த கர்நாடிக் போர்கள் யார்கிட்ட நடந்துச்சு இந்த கர்நாடிகல் போர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கும் French அவங்க இரண்டு பேருக்கும் வந்து இடையே நடந்துச்சு இதுக்கா நடந்துச்சுனா இந்த இரண்டு பேருக்கும் யாரு மிகப்பெரிய ஆள் யாரு வந்து அதிகாரம் அதிகமா இருக்கு அப்படினு ரெண்டு பேரும் யார் பெரிய ஆளுன்றதுக்காகவே போர் நடந்துது இது எப்ப நடந்ததுன்னு பாத்தீனா 1740 ல இருந்து 1763 வரை 1742-1763 இது வந்து இங்கிலீஷ் அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்கும் நடுவுல மொத்தம் மூணு வாரம் நடந்தது கர்நாடிக் வார் இது இந்தியால தான் நடந்தது இது ஏன் கர்நாடிக் வார்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடிக் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில வந்து நடந்ததுனால கர்நாடிக் வார் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு இந்த கர்நாடிகின்ற பகுதியை யார் ஆண்டு வந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகல் மன்னாண்டு வந்தாரு அவர் பேர் என்னன்னா நவாப் வந்து ஆண்டு வந்தாரு யார் ஆண்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்வருதீன் நவாப் அப்படின்றவர் அன்வருதீன் நவாப்ன்ற மன்னர் வந்து ஆண்டு வந்தாரு எங்க ஆண்டாருன்னா கர்நாடகின்ற பகுதிய இவர் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ரூலர் அதாவது தனி பேரரசு இவருடைய தலைநகரம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்காட் அடுத்து பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் மற்றும் பிரெஞ்சு இரண்டு இருவரும் வந்து யாரு பெரிய ஆளுன்னு பாக்குறதுக்காக தான் இந்த பிரெஞ்சு யாரு பெரிய ஆளுன்னு பாக்கிறது தான் இந்த கர்நாடிக நடந்தது இதுல வந்து என்ன நடந்ததுன்னா பிரெஞ்சு வந்து ரொம்ப அடி வாங்கினது ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட அதனால இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணுல வந்து இந்தியா விட்டு வெளியேற்றப்பட்டாங்க இப்ப நம்ம கர்நாடக வார் பத்தி பார்ப்போமா மொத்தம் மூணு கர்நாடக வார் இதுல முதல் கர்நாடக வார் பத்தி பார்ப்போம் இந்த முதல் கர்நாடக வார் எப்ப நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வரை அதாவது செவன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இதோடைய காசஸ் இது எதுக்காக நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல அதாவது ஐரோப்பியால ஆஸ்ட்ரியன் வார் அப்படின்ற ஒரு போர் ஆஸ்ட்ரியன் போர் வந்து நடந்தது அதோடைய எதிரொலியா தான் வந்து இந்தியாவில் கர்நாடிக் வார் அப்படின்னு நடந்தது இந்த கர்நாடிக் வாரில் யாராவது வந்து சண்டை போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களும் மொத்தம் பிரெஞ்சு வந்து சண்டை போட்டாங்க இவங்க எப்போ வந்து சண்டை போட ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து இதோட போர் வந்து ஆரம்பித்தது அடுத்து பாண்டிச்சேரியோடைய க பிரெஞ்சு கவர்னர் யாருன்னா டுப்ளிக்ஸ் இவருடைய ஆம்பிஷன் இவருடைய நோக்கம் வந்து எதுவாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு வந்து இந்தியாவுடைய இந்தியா முழுவதும் வந்து ஆளணும் அப் பிரெஞ்சு தான் முன்னு முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து எதிர்பார்த்தார் அடுத்து இந்த முதல் கர்நாடக வாரோடைய கோர்ஸ் இந்த டூப்ளிக்ஸ் அதாவது பிரெஞ்சு கவர்னர் ஆகிய டூப்ளிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணார்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய வேற ஒரு இது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் இந்தியாவில் நம்ம வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்தார் இப்போ வந்து வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் வந்து டூப்ளிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாருனா லா புர்டனைஸ் லா புர்டனைஸ் அப்படின்றவர்கிட்ட வந்து அப்பீல் பண்ணுறார் இந்த லா புர்டனைஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் மௌரிட்டஸ் இவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ போய் மெட்ராஸை வந்து கேப்சர் பண்ணு அதாவது மெட்ராஸை போய் பிடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்டுட்டு இவங்களும் போய் மெட்ராஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க அதாவது மெட்ராஸை போய் பிடிக்கிறாங்க எப்போன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவாப் நவா ஆஃப் கர்நாடிக் அன்வருதீன் இந்த நவா ஆஃப் கன்வ 
கர்நாடிக் அன்னூருதீனுக்கு வந்து இது பிடிக்கல அதனால இவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெஞ்சை எதிர்த்து அவருடைய ஆர்மியை வந்து அனுப்புறாரு இத பார்த்து இந்த ஆர்மி அனுப்பும் போது இப்போ வந்து ஒரு போர் நடக்குது அந்த போர் வந்து எங்க நடக்குதுன்னா அடையாறு ஆட்டங்கரையில் நடக்குது சாந்தோம்ன்ற இடத்துல இந்த நவாவ அமைச்ச ஆளுங்களை வந்து பிரெஞ்சு வந்து வீழ்த்திட்டாங்க அடுத்து டூப்ளிக்ஸ் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சென் டேவிட் போர்ட் அதாவது சென் டேவிட் கோட்டையை வந்து நம்ம கைப்பற்றணும் அப்படின்னு முயற்சி எடுக்கிறாரு ஆனா வந்து அந்த முயற்சி வந்து ஆங்கிலேயர்களால் முறியடிக்கப்பட்டது அடுத்து வந்து ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பாண்டிச்சேரி அட்டாக் பண்ணணும் பாண்டிச்சேரியை வந்து நம்ம வீழ்த்தணும் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க ஆனால் வந்து பிரெஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பாண்டிச்சேரியை வீழ்த்து விடாமல் பாண்டிச்சேரியோட சிட்டியை காப்பாற்றிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் யூரோப்பில் வந்து ஐரோப்பியாவில் வந்து ஆஸ்திரேலியன் வார் வந்து எண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ஆஸ்திரேலியன் வார் வந்து எண்டாதனால இந்தியாவில் கர்நாடக வார் எண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்த ரிசல்ட் இதோட முடிவு என்னன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ட்ரீட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்லா செப்பிலா அதாவது ஆக்ஸ்லா செப்பிலான்ற ஒரு உடன்படிக்கையை வந்து போடுறாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் கர்நாடக வார் வந்து முடிவடையறதுக்கும் அதே போல மெட்ராஸ வந்து பிரெஞ்சு வந்து பிடிக்க கூடாது மெட்ராஸ பிரெஞ்சு பிடிச்சத வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிலேயர்கிட்டயே இதுதான் அவங்க போட்ட உடன்படிக்கை அடுத்து இரண்டாம் கர்நாடிக் வார் செகண்ட் கர்நாடிக் வார் எப்ப நடக்குதுன்னா செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு செவன்டீன் பிப்டி ஃபோர் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரை செகண்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து நடக்குது இதோடைய காசஸ் எதால இது நடக்குது இரண்டாம் கர்நாடிக் வார்னு பாத்தீங்கன்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக் அதாவது ஹைதராபாத்தோடைய நிசாமுக்கும் கர் கர்நாடிக்கோட நவாபுக்கும் இடையே வந்து ஒரு மோதல் போக்கு ஏற்பட்டதுனால இந்த இரண்டாம் கர்நாடிக் அவர் வந்து ஆரம்பிச்சது இது ஆரம்பிக்கும் போது என்னாச்சுன்னா அதாவது நசீர் சிங் இந்த நசீர் சிங் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நசீர் சிங் வந்து நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத்தோடைய பையன் வந்து நசீர் சிங் அப்புறம் நி அவருடைய பேரன் வந்து முஸ்ஃபர் ரஷ்ரங் மொத்த ரெண்டு பேர் நிசாம் ஆஃப் நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத்தோடைய பையன் நசீர் சங்கும் அந்த நசீர் சங்கோட பையன் முஸ்தஃபர் சங்கும் ரெண்டு பேரும் வந்து இவங்களுக்குள்ளே வந்து போட்டி நடக்குது யார் அடுத்த அரசன் யார் அடுத்த அரசன் இதால் என்ன ஆகுதுன்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் வந்து இறந்துடுறாரு எப்பன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அடுத்து அன்வருதீன் அப்புறம் அவரோட பையன் அவருடைய சன்னின்லா வந்து சந்திரசகிப் இவங்களுக்குள்ள வந்து யாரு வந்து ஆர்காட்டை வந்து வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சண்டை வருது இத பார்த்து பிரெஞ்சு என்ன பண்றாங்கன்னா முஸ்தர் ஜங்குக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சுசவ ஜங்குக்கும் இந்த பக்கம் சந்திர சகிப்புக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து இந்த கர்நாடிக் வார் வந்து இரண்டாக பிறந்துருது அது கர்நாடிக் போர் இரண்டாக பிறந்துருது எதாவது பார்த்தீங்கன்னா நசீர் சங்கும் அன்வருதீனும் வந்து ஆங்கிலேயர்களால் ஃபோர்ஸ் பண்ணப்பட்டு அதாவது அவங்க கீழே வேலை செய்யணும்னு கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அடுத்து கோர்ஸ் பிரெஞ்சு வந்து முசாஃபர் ஜங்குக்கும் சந்த சகிப்கும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுச்சு அதாவது வீழ்த்தி அடித்து விட்டு அவங்க வீழ்ச்சி அடிச்சிருச்சு அவங்க வந்து அன்வருதீன் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் சாகடிச்சிருச்சு யாருன்னா முசாஃபர் ஜங்கையும் சந்திர சகிப்பையும் அடுத்து அன்வருதீன் வந்து பேட்டில் ஆஃப் அம்பட் அதாவது அம்பட் போரில் வந்து எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதில் அவரோட பையனாகிய முகமத் அலியை வந்து திருச்சி ஃபோர்ட் அதாவது திருச்சி கோட்டையை வந்து விட்டுக்க சொல்கிறார் அடுத்து சந்திர சகிப் இந்த சந்திர சகிப் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவாப் ஆஃப் கர்நாடிக் இந்த சந்திர சகிப் வந்து நவாப் ஆஃப் கர்நாடிகா வந்து மாறிட்டார் அடுத்து ஹைதராபாத் போத் நசீர் ஜங் அண்ட் முசஃபர் ஜங் கில்டு 
அதாவது ஹைதராபாத்தில் வந்து நசீ நசீர் சங்கும் முசாஃபர் சங்கம் வந்து கொல்லப்படுறாங்க இது ஜென்ரல் உசி இந்த ஜென்ரல் உசி யாருன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் இவர் வந்து என்ன உருவாக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலாபெட் ஜங் வந்து என்ன சாலாபெட் ஜங் என்ற ஒருத்தரை வந்து ஹைதராபாத்துடைய நிசாமாக வந்து இவர் மாற்றுறாரு இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு வந்து கைப்பற்றிய வட கிர்கஸ் அதாவது நார்த்து கிர்கஸை வந்து திரும்பி அவருக்கே கொடுத்துட்றாங்க நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத்துக்கு அடுத்து ஆங்கிலேயர்களினுடைய கண்டிஷன் என்னென்னா ஆங்கிலேயருடைய நிலைமை இப்போ ரொம்ப வந்து கவலை கிடமாக ஆகிப்போச்சு இந்த ஆங்கிலேயரோட நிலைமை கவலை கிடையாதுக்கு தூக்கி விட்டது யாருன்னா ராபர்ட் கிளை இவர் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட குள்ளே வந்து இவருடைய அந்த வாரோட போக்கியை வந்து மாற்றிட்டார் அடுத்து ராபர்ட் கிளை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஆர்காட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறார் இவர் ஆர்காட்டை வந்து அப்போ அட்டாக் பண்ணி சந்திர சகிப் வந்து டிஃபீட் பண்ணி சி சந்திர சகிப் என்ன பண்ணுறாருனா முகமது அலி சந்திர சகிப்பை வந்து வீழ்த்தி அடைய வச்சுட்டு முகமது அலியை வந்து ஆர்காடோடைய நவாபாக வந்து இவர் ஏற்படுத்துகிறாரு இந்த ராபர்ட் கிளைவ் என்னன்னு கூப்பிட்றாங்கன்னா ஹீரோ ஆஃப் ஆர்காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டூப்ளிக்ஸ் ரீகால்ட் இன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டூப்ளிக்ஸை வந்து திரும்ப வந்து கூப்பிட்றாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அடுத்து இந்த வாரோடைய முடிவு அதாவது ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீடி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி ஒப்பந்தம் எப்போனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் இந்த இரண்டாம் கர்நாடக வாரம் வந்து முடிவு போகிறது ட்ரீடி ரெண்டு பக்கமும் வந்து இந்த உடன்படிக்கை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க இதில் இந்த இந்த உடன்படிக்கையில் என்ன இருந்ததுன்னா இவங்க கைப்பற்றிய நான் வந்து இந்திய பிரின்சி ஸ்டேட்ஸ் மாண வந்து திரும்ப கொடுத்துடணும் யாராவது வந்து நான் பிடிச்சாங்களோ வரல அவங்கக்கிட்டே திரும்ப கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முகமது அலி வந்து கர்நாடக வரைய நவாபாக மாறிட்டார் அடுத்து மூன்றாம் கர்நாடக வார் இந்த மூன்றாம் கர்நாடக வார் எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு வரை செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இதோட காசஸ் இது எதால் ஏற்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஏழு வருடம் வார் நடந்தது எங்கன்னா யூரோப்பில் அதோட பிளவாக தான் இந்த மூணாம் கர்நாடக வார் வந்து நடந்தது அதோட எதிரொலியாக இது கோர்ஸ் எதுக்கு ஏற்பட்டதுன்னா பிரெஞ்சு ஜென்ரல் கவுண்டி லாரியும் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா சென்ட் டேவிட் ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு அதாவது பிரெஞ்சு ஜென்ரல் வந்து கவுண்டி லாரி இவர் வந்து சென்ட் டேவிட் கோட்டையை வந்து பிடிக்கிறாரு இது புசி வந்து யார் யாருன்னா பிரெஞ்சு ஜென்ரல் இவர் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கார் இவர் வந்து என்ன கேட்டுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸை வந்து போய் பிடி அப்படின்ட்டு கிரேட் பிளண்டர் சி புடின்னு சொல்கிறாரு மெட்ராஸை போய் பிடிக்கலான்ட்டு போகிறாரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு தவறு வந்து ஏற்பட்டுருச்சு இவங்க மெட்ராஸை பிடிக்கலான்னு போய் மெட்ராஸை பிடிக்கும் போது இங்கே இவங்க ஹைதராபாத் விட்டுட்டு போனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஹைதராபாத்தை வந்து பிடிச்சி போட்டாங்க அடுத்து இந்த கவுடி லாரி அப்புறம் பூசி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெட்ராஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் ஜென்ரல் சார் ஐரி கியோட்டி என்ன பண்ணுறாருனா இங்கே ரெண்டு பேரையுமே வீழ்த்திட்டு பிரெஞ்சு ஜென்ரல் ரெண்டு பேரையும் வீழ்த்திட்டு வீழ்த்திடுறாரு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த அந்த போர் வந்து என்னென்னா பேட்டில் ஆஃப் வந்தவாசி வந்தவாசி போர்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது செவன்டீன் சிக்ஸ்டியில் அடுத்து செவன்டீன் அடுத்த வருடமே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் கவுண்டி லாரி வந்து சரண்டர் ஆயிரு பாண்டிச்சேரிக்கு பாண்டிச்சேரியில் யாருக்கு யாருக்கிட்டன்னா பிரிட்டிஷ் கிட்ட அதாவது ஆங்கிலேயர்கிட்ட இதோட முடிவு இந்த போரோட முடிவு என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரீடி ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் ஒப்பந்தம் வந்து ஏற்படுறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு செவன்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ ட்ரீடி ஆஃப் பாரிஸ் வார் வந்து முடிவு அணிஞ்சிருது பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் சந்திரநகூர் மகி இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்கே வந்து ரிட்டன் திரும்ப கொடுத்துட்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து என்ன குறிப்பிட்டுருக்காங்கன்னா கோட்டை கொத்தளங்கள் எழுப்பி வலுப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்னா 
இவங்க திருப்பி கொடுத்த பகுதிகளில் வந்து இவங்க கோட்டைகளையோ இல்லை மதில் சுவர்களோ எழுப்பி அந்த பகுதியை வந்து வலுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு வந்துட்டு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கு இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்சு என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுடைய எல்லா பிரெஸ்டீஜ் அவங்களுடைய எல்லா மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் போயிடுச்சு அதனால் இவங்களோட பவரும் அதாவது இவங்களோட சக்தியும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போயிடுச்சு அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மிக வந்து சக்தி வாய்ந்தவர்களாக மாறிட்டாங்க நாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் அப்புறம் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அடுத்த என்னென்ன போர்கள் நடந்தது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe. This is Kalira signing off. Thank you. Nandri Vanakam.